美国宣称在阿拉斯加北部击落一个不明物体之后，加拿大也开始跟风炒作不明物体闯入领空。加总理特鲁多对外宣称，一架美军 F-22 战机在他的命令下击落了一个飞入领空的不明飞行物。这已经是美军 F-22 战机在八天之内三次击落飞艇或不明飞行物，坐实了其气球杀手的称号。除了反应过度、歇斯底里，显然这也和美国与加拿大国内政治形势有关。加拿大总理特鲁多当地时间十一号对外宣称，一架隶属美国军队的战斗机在他的命令下击落了在加拿大域空地区上空飞行的一个不明物体。美方也证实，由加拿大和美国联合组建的北美防空司令部在当地时间十号晚间探测到这个飞行物，并称该飞行物当时在美国阿拉斯加州上空。十一号，在这个飞行物进入加拿大领空后，特鲁多在和美国总统拜登通话后，双方共同下令击落这一飞行物。美国五角大楼宣称，北美防空司令部首次发现这一物体后，两架美军 F-22 战斗机对其进行了监视。在物体进入加拿大领空后，加方的 CF-18 战机和 CP-140 巡逻机也加入了监视编队。五角大楼发言人帕特里克·莱德在一份声明中说：“经两国协调，美军 F-22 战斗机最后使用 AIM-9X 响尾蛇导弹击落了这一不明物体。随后，加拿大当局开展回收行动。”美国媒体还报道，美国联邦航空管理局于十一号晚些时候关闭了靠近加拿大边境的蒙大拿州部分领空，供美国防部开展活动。虽然特鲁多称该物体身份不明，但北美防空司令部发言人称，军方已经确定了这个飞行物是什么，但暂时不愿透露细节。加拿大国防部长阿南德称，不明物体是在距离美加边境约一百六十一公里处被击落，呈现在猜测物体的来源还不是很慎重。Do you think, or your counterparts in the U.S., do you think that it possibly could have originated in China? At this point,、uh, we are continuing to do the analysis on the objects, and we will make sure、uh, that that analysis is thorough. 北美防空司令部是美加联合组织，负责在两国上空提供共同的空域防御。美国总统和加拿大总理为此机构的共同总司令，北美防空司令部指挥官为四星上将，二零零四年之前皆为美国空军上将担任，之后美国海军和陆军上将都曾担任此单位主官，副司令则由加拿大将领担任。美加借机在炒作不明气球事件，有观察认为这可能是为了应对北美防空司令部因近期事件被外界认为形同虚设的舆论。美国政治新闻网称，美加国防部都提到了这次行动是由北美防空司令部进行跟踪和分析。特鲁多在社交媒体发文中强调，感谢北美防空司令部对北美的监控。此前一天，美国也曾声称 ，F-22 战机在阿拉斯加上空击落了一个小汽车大小的不明物体。美国国内社交媒体上也有人猜测，会不会是击落了美国自己的气象气球。而在二月四号，美军也是出动 F-22 战机击落已飘出海岸线的因不可抗力误入美国上空的中国民用无人飞艇。八天之内，美军三次出动最先进的 F-22 战机，大张旗鼓击落飞艇或不明飞行物，明显反应过度，甚至是歇斯底里。而这些也与美国国内政治有关。飞艇事件本是偶发的意外事件，但美国保守派却借机大做文章，迫使拜登政府大费周章击落飞艇，凸显美国行政当局的对华政策已被国内政治斗争所裹挟。有了上次的这种就是全国哗然的这种经历呢，啊，他的反应就比较决绝，呃、啊，所以说这个这次的这个事件呢，呃，他应该除非在打捞的过程之中有这个相关的证据。呃，比较呃实锤了，才会引导向这个方向。现在呢，他就保持一种就是说，呃，含糊的状态。那么至于说美国民间的舆论去怎么分析、怎么这个拆解这个事情，那其实就看他怎么引导了。九号，美方又放出新料，无端指中方通过气球对全球五大洲四十多国进行监视。曾在美国国防部工作过的美国前资深外交官傅立民用“可悲”来形容美国政客。他表示，他在情报界认识很多人，这其中没有人认同所谓的气球事件。这是一小群新保守主义者在制造证据，并谎称中国在监控美国。在他看来，拜登政府甚至都不敢告诉民众和中国合作的利害关系。
We took the examination of crisis management and we flunked. We flunked. We did not get a passing grade. So I think that is terrible. Uh, this was uh, a political wave that swept through the American public. I don't know. I know a lot of people in the intelligence community, and I don't think any of them agreed with this. Um, usually intelligence failures are not the result of a lack of information or a lack of sound analysis. They are the result of a leader tending to his or her own prejudices. Uh, this was the product of a small group of neoconservatives who essentially manufactured evidence and called what they had manufactured intelligence, but it wasn't. It was simply lies. 外界还特别注意到，此前有消息传出，中国民用无人飞艇是经过加拿大上空后才进入美国上空，但是加拿大一开始没有对外公布相关的信息。在美国击落无人飞艇时，加拿大媒体也利用此事大做文章。对此，加政府解释称，此举主要是为了维持平衡。此次特鲁多高调宣布，在加拿大上空击落一飞行物，似乎也是为了平息国内质疑。除了高调击落不明飞行物以展示美军所谓战力外，美国情报部门也跳出来表示，从去年就已研发新方法来追踪间谍气球。美国官员渲染，拜登2021年入主白宫后，一个所谓的中国间谍气球曾短暂飞越美国上空。六名知情者向美国有线电视新闻网透露，美情报部门将这个气球的一些信号输入数据库，追查看这气球曾经出现的时间和地点，并由此开发一种技术。可在全球近乎实时的追踪这些气球。一名熟悉情报工作的美国议员对 CNN 说：“新的追踪技术很重要，因为间谍气球极难追踪，它移动缓慢且飞得非常高，可以躲过用于侦测快速移动导弹和飞机的传统雷达。”美国官员拒绝说明收集信号的方法，也不愿意透露花了多长时间研发这个追踪技术。不过，有分析认为，这一技术的曝光预料会促使共和党人更猛烈批评拜登政府，为何在掌握新追踪技术的情况下，上周却未能及时制止飞艇进入美国领空？过去，啊，这个主要的威胁来自于高速活动的物体。对于这种慢速的物体呢，它可能过去的这种监视系统，它就忽略掉了。那现在无非就是说，你把这个算法改一改，说这个我专门生成一套软件去针对这种慢速的物体啊，这个它具备哪些特征，把它识别出来。那么从技术上来讲呢，这个其实就是算法的问题。呃，我觉得公布这个消息呢，也是因为最近出现了这么多的气球，然后对这个呃美国政府有很多的质疑，说你是不是没有能力去监控这玩意儿啊？那么他就说，其实我是有能力监控这个玩意儿的，啊，这个打消一些美国民众心中的疑虑。美方还利用气球事件打压中国企业。美国商务部十号宣布，将六家中国实体列入贸易黑名单，包括五家公司和一家研究所，理由是美方认为这些实体促进了中国航空航天业的发展，违反了美国的国家安全利益和外交政策。新加坡联合早报认为，美方目的更多是在借此来加大对华科技战的范围，进一步加剧对中国的打压和科技脱钩，给中国的科技发展造成更大的阻力。还有美国政客不依不饶，试图将经贸投资问题政治化。共和党籍参议员克鲁兹日前再次提出法案，称要禁止中国购买美国军事设施附近的土地。克鲁兹介绍，这项法案将阻止敌方购得军事基地和军事地区附近的土地。如果任何地点受到联邦机关调查，美国国防部也将获准阻止在这些地点展开施工项目。克鲁兹曾在2021年推出相同法案，美国国会官网资料显示，法案最终没有通过。此前，据美媒报道，包括德克萨斯州和佛罗里达州在内的美国多州正在考虑禁止中国公民在美购置土地、住房或任何房地产，并称这是出于国家安全考虑。对此，中国外交部发言人毛宁十号在回应相关问询时表示，泛化国家安全概念、将经贸投资问题政治化的言行违背市场经济原则和国际贸易规则，有损外界对美国市场环境的信心。美国过去对这个事情管得比较松，而且是各州自己的这么一个法律法规，因为这个，呃，无论是地产税还是土地买卖，实际上是州权嘛。
那么过去它就没有一个从这个联邦政府层面的统一的这么一个规范，那么可能有的州管得松一点，有的州管得严一点。呃，但是这次呢，可能借这个机会呢，就会对这种，呃，各州的情况进行相关的立法约束。呃，那这个情况呢，也是比较，呃，就可以说是中美关系走到现在呢，一个比较重大的事件。呃，我相信未来呢，相关的情况，这个类似的事情会越来越多。好，下个话题马上来连线特约评论员吴卫，吴强你好。当地时间十一号，美军一架 F 二十二战机在加拿大域空地区上空使用响尾蛇导弹击落一个来源不明的探空气球。加拿大总理特鲁多在社交媒体上大秀其果断下令，并声称气球残骸将由加拿大军队负责搜寻分析。那么，加拿大总理可以给美军下命令吗？这就是气球打靶秀，只不过啊，这一次主动往台上蹭的是加拿大总理特鲁多。这一次，他们无法判断气球的来源。我估计大概率跟中国没什么关系。有消息来源显示，该气球被击落后，北美部分地区的气象数据出现了异常，所以也完全有可能是他们把自己气象部门的探空气球给干下来了。有朋友可能会产生疑问：开火的明明是美军的 F 二十二战机，怎么是加拿大总理下的命令呢？难不成美军还听邻国指挥吗？其实，拜登总统也下令了，只不过因为气球进入了加拿大的领空。从阿拉斯加埃尔门多夫空军基地起飞的美军 F-22 战机啊，执行拦截任务，进入加拿大领空开火，需要特鲁多开绿灯。从军事指挥立场上看 ，make the call， 也就是下令开火的，肯定是美军的三军统帅拜登总统。特鲁多啊，顶多就是蹭了一下流量。嗯，气球打靶秀迎来了续集，主角还是那个大名鼎鼎的北美防空司令部。那么这个司令部与加拿大有什么关系呢？北美防空司令部其实是过气网红，这恐怕也是九幺幺事件后他重新回到公众热议的台前。要知道，过去十几年来，在美国民众心中的这个北美防空司令部，主要负责在圣诞节期间用雷达给孩子们寻找圣诞老人的下落。我不是开玩笑，这可是美军的年度保留节目。北美防空司令部组建于一九五七年八月一号。指挥体系由美国与加拿大两国军事部门共同组成，主观由美军一位四星上将担任，副官由加拿大派出一位中将担任。为什么要拉上加拿大呢？这里有一个很有名的段子，说是曾有不太懂军事的美国国会议员提议要加强首都华盛顿的防空反导力量，那记者就去问为什么呢？国会老爷说要防范俄罗斯从大西洋方向发射导弹。记者又问：“那为什么北美防空司令部要在阿拉斯加部署那么多的军事资产呢？”这个段子有现实来源，它凸显了普通民众往往习惯于用将地球横向展开的世界地图来思考国际地缘政治问题。然而，北美防空司令部其实主要是使用从北极俯视视角的地图，因为美国本土一旦遭受弹道导弹的攻击，那么这些导弹大多是越过北极上空飞过来的。而不是舍近求远的跨越大西洋，这就是北美防空司令部的主要防范方向。美国拉上加拿大是为了将预警范围进一步前推至北极圈，增加预警时间，为拦截导弹争取更多的冗余时间。这也是为什么前些年中俄两国围绕弹道导弹预警进行合作的时候啊，美国的反应非常剧烈。本质上看。加拿大、美国与俄罗斯、中国在围绕北极圈的导弹预警态势是很像的。北美防空司令部将美加两国根据行政区划分为三个大的防区，由美国空军第十一航空军负责阿拉斯加防区，由加拿大皇家空军第一师负责加拿大防区，由美国空军第一航空军负责美国大陆防区。其中，加拿大防区与美国大陆防区又进一步分为西部。与东部两个防区分别应对不同的潜在来袭方向。嗯，美国五角大楼六号曾就击落中国气球一事举行专题记者会。北美防空司令范赫克当时坦诚：“我的评估是，这个气球对北美并没有实际的军事威胁。”那么，既然美军高层评估认为该气球不造成军事威胁，为什么还是把它打下来了？在上周的评论里，我曾指出，此事美方最大的破绽就在于。军方研判与政府决策显现出的前后矛盾。五角大楼此前声明称，该气球不会对地面人员构成军事和人身威胁。
但拜登还是赶在他飞出美国领空之前，下令将他击落了。在我看来，这个前后矛盾的过度反应，显示了流浪气球事件对于美方的政治意涵远超军事意义。底层逻辑上是一个政治决策，而非军事决策。北美防空司令部的一号首长范赫克是空军四星上将，作为职业军人，他要为自己的专业与操守负责。我相信他的评估是专业且诚实的。他的评估并不仅仅源于他多年驾机升空实战经验，也源于美军全面系统的跟踪监视实力。有美国媒体爆料，参与处置此次流浪气球事件的，除了美军的 F-2 战机之外，还有 U-2 高空侦察机。这意味着美军对这个气球在空中已经进行了非常近距离的目视侦察与光学探测，对气球载荷物的电磁红外特征都有过仔细研判。最终参与残骸分析的调查的，呃，美国联邦调查局方面也倾向于认为是该气球载荷物并不具备显著威胁。事前事后的研判是能够相互印证的，这说明范赫克的研判是专业的。值得注意的是，范赫克此后啊也是话锋一转，称这是美方收集中国情报的可能机会，以弥补之前呃在对中国气球方面认知的空白。大家仔细品一品这句话。美国击落中国的民用气球，为了研究一下中方在这个领域的科研进度，搜集中方情报，这不就是典型的美式强盗逻辑吗？究竟谁在窥探情报？究竟谁在堂而皇之进行间谍行为？这也太耍流氓了！这段时间接连上演的气球打靶事件，越来越像是一场美式猎巫。是意识形态挂帅的滥杀无辜。在我看来，北美防空司令部重回舆论舞台中央，是美国政府试图唤醒民众冷战记忆，进行了一次全民动员，是一次针对所谓中国威胁论的空中路演。好，谢谢吴威先生在线和我们分享您的观点，谢谢。本周，美国、英国和澳大利亚举行联合空中演习，多款隐身战机、先进电子战机、加油机、轰炸机倾巢而出，声称旨在应对三国在跨太平洋远距离作战的需要，对抗意味浓厚。除了拉拢盟友，美国还时隔多年重启冷战期间组建的著名假想敌部队入侵者。那么，这一系列举动体现美方怎样的战略意图呢？来看报道。美伊奥八号起，在美内达华沙漠及其他地区开始了为期三周的联合空中演习。在一架英军的 KC-2 加油机上，英国空军准将约翰莱尔向记者介绍其主要任务。So here we are in the Voyager cockpit,、uh, and that's really where the heart of the work goes on, making sure that we can deliver the, the fuel to the fighter aircraft around us. 此次演习是美空军有着几十年历史的著名红旗系列高端空战演习的一部分，核心是为了解决美英澳在跨太平洋远距离作战时需要应对的问题，并提高三国空军的协调性。约翰莱尔表示，演习模拟空军进入被敌对国家入侵的地区的情形，我们的任务是支持部队有效地进入被占领的地区，并对关键资产进行锁定，以削弱敌人的能力。除了 KC-2 加油机，英国还派出了台风战斗机参加演习，澳大利亚则派出了 EA-18G 咆哮者电子战机，美国内利斯空军基地出动了 F-22、F-35 两款第五代隐身战机、B-52 轰炸机、F-16 多用途战斗机以及 C-130 多用途战术运输机。And to give us a much higher value of training than we can normally achieve in the UK, so it's an absolutely fundamental capstone exercise for us. 值得注意的是，此次演习也可被视为美伊奥奥库斯三边伙伴关系下月将举行的领导人活动的一次预热。三月中旬，英澳领导人将前往华盛顿，与美国总统拜登一起公布英美帮助澳大利亚建造核动力潜艇的计划。英军指挥官并未表示演习模拟的地区具体是指现实中的什么地方。负责本次演习的美国空军上校哈钦森则明确点名了中国。虽然他说本次演习属于年度演习，与近期事件无关，但他同时表示，中国是最为紧迫的对手，我们为此而训练，已做好准备。我们认为，如果为应对中国做好了准备，我们就为应对任何国家做好了准备。路透社称，尽管美国已经投入数十亿美元支持乌克兰继续同俄罗斯的冲突，但美国政府仍将中国确定为美国军方的首要战略重点。最关键的是，他演练了 F 两两隐身战机、F 三五隐身战机的高度协同。
与警机，包括其他国家的作战飞机，呃，进行联合训练。那么，这种五代机之间的对抗演习目标，不是那些不具备隐身能力的飞机，而是已经具备了实战作战能力的五代机。所以，目标直指中国的歼二零、俄罗斯的苏五七。整个演练行动。无论是侦察、预警、拦截，包括假想敌的设置，都以中国的防空系统和歼二零战机作为主要目标。也说明呢，今后在亚太地区的空中战场，美国已经把中国作为头号对手。除了加强与盟友间的军事联系，美国还时隔多年重启冷战时期组建的著名假想敌部队。入侵者利用 F 三五模拟歼二零进行对抗性训练。美国空战司令部司令凯利表示，美军此举就是为了应对解放军隐身战斗机与日俱增的所谓威胁。本月六号，美国空军宣布，准将特雷卢·罗尔斯成为美军第六十五入侵者中队首位 F 三五飞行员。在该部队去年六月的重启开幕仪式上，九架 F 三五战斗机被敲定为主要训练战机，并被刷上类似歼二零曾使用过的割裂迷彩涂装。谈及入侵者的意义，罗尔斯扬言，第六十五中队将确保美国空军依然是世界最主要的空中力量。据悉，这位美国空军准将在一九九三年加入美国空军，曾经驾驶超过二十五种不同型号的飞机，目前担任美国空军作战测试与评估中心指挥官，负责评估测试美军新式武器装备。外界分析，由一名准将飞行员扮演假想敌，足见美国空军对此事的高度重视。美国媒体还披露，第六十五入侵者中队针对歼二零的模拟研究涉及到很多细节，不仅仅对战机本身，还包括解放军的调令、训练等环节。不过，有分析指出 ，F 三五和歼二零在战机结构、性能特点等各方面相差较大。歼二零是世界上唯一一款采用压抑布局的第五代战机，而 F 三五采用的是常规气动布局。此外，歼二零的机身更大，可以容纳更多的武器和电子。设备拥有更强大的打击能力，而且是双发布局，可靠性更高。还有观察指出，利用假想敌模拟和针对性训练看似很高端，但实际效果仍有待观察。要想把一支空军作战原则和作战的细节体现出来，难度极高。而且对手在平时训练和战时有可能是两套原则。如果只把自己知道的一些当成对方实战原则。很有可能在整个对抗训练过程中不会有太大的含金量。冷战期间，美国曾有过很多模拟苏军、俄罗斯军队的这些所谓的呃磨刀石，但是呢，它只是在形象、外表，包括组织原则上能够保持一致，但真正作战行动、作战原则，呃，差距很大，所以叫画虎不行，反类齐全。但是说明美国正在把自己的头号敌人高度关注。今后如果有大国竞争的空中对抗，他一定会会把目标国家作为核心对手。欧冲突持续满一年之际，各方动作频频。乌克兰总统泽连斯基顺风释放欧后，美国白宫证实，总统拜登将于二十号至二十二号访问波兰，并拟在具有象征意义的二十四号发表演讲。外界关注拜登此行是否会与泽连斯基进行会面。与此同时，美国媒体爆料称，五角大楼正寻求重启债务的绝密项目。所谓绝密项目到底是什么？为什么俄方称其标志着局势重大升级？来看报道。当地时间十号，美国白宫发言人让皮埃尔在记者会上表示，拜登本月下旬将访问波兰。From February 20th to the 22nd, President Biden will travel to Poland. He will meet with President Duda of Poland to discuss our bilateral cooperation, as well as our collective efforts to support Ukraine and bolster NATO's deterrence. 让皮埃尔还透露，除了与波兰总统杜达举行双边会晤外，拜登还将与布加勒斯特九国机制成员国的领导人会谈，重申美方对北约安全的坚定支持。而对于拜登此行是否会宣布新的对乌安全援助，美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·科比作出回应。He will certainly make clear that additional security assistance, additional financial assistance, additional help for Ukraine. Will be coming from the United States. 有消息透露，拜登的幕僚为此次访问已经策划了数周时间。我觉得这次拜登总统访问波兰的话，主要是两个周年，一个呢是俄乌战争，嗯、呃，大概一周年；第二呢就是他去年二零二二年的三月曾经访问过波兰，所以这是两个周年日。那么它是一个标志性的事件。
它主要是反映了它的这样一种立场，就是一方面呢，对乌克兰的支持；另一方面呢，也展现了美国保卫北约东部侧翼国家的这样一种决心。外界还关注拜登此行是否会突访乌克兰，或者通过某种形式与泽连斯基会面。在拜登之前，多个欧洲国家和欧盟的领导人都已到过乌克兰首都基辅访问。拜登的夫人吉尔·拜登去年五月也曾突访乌克兰西部，不过出于安全考量，外界认为拜登不太可能前往乌克兰。这个乌冲突爆发以来，美国明面上虽然并未直接出兵，但实际上早已通过提供武器和情报支援等方式深度介入。近日，美国《华盛顿邮报》曝光一重量级消息称，在过去几个月的时间里，乌军使用海马斯和 M270 火箭炮打击俄军高价值目标。一名乌克兰官员表示，如果没有美国从欧洲其他地方的基地提供具体坐标，乌军队几乎从不发射这些先进武器。华盛顿邮报直言，这种此前未公开的信息表明，五角大楼在俄乌冲突中扮演了更深层、更积极的角色。报道还称，几天来，美国国防部高级官员以担心行动安全为由，拒绝回答是否以及如何为乌方提供坐标的问题。另有美媒披露，五角大楼正寻求重启其在乌克兰的两个绝密项目，以允许美国特种作战部队雇佣乌特工观察俄军事行动并打击虚假信息。这份所谓绝密项目也被称为“一二零二计划”，其实就是一种非正规战争的形式，目的是与俄罗斯等对手国家进行竞争。十五名熟悉该计划的现任或前任美国官员透露，五角大楼要求国会恢复资助这项在去年俄乌冲突爆发前被叫停的计划。有官员认为，重启在乌绝密项目可能使美国在俄乌冲突中扮演一个更加直接的角色。不过，美国国防部官员坚称，秘密的代理项目不会直接提高乌克兰的作战能力，而且参与其中的特工将受到限制，仅被允许执行非暴力性任务。事实上，多年来，美方一直利用类似的资金授权，向中东、亚洲和非洲各地选定的外国军事和准军事部队支付费用，在反恐行动中雇佣他们作为代理部队。据今日俄罗斯电视台网站十一号报道，俄罗斯驻美大使安东诺夫发出警告称，虽然相关报道尚未得到美国官方证实，但这将标志着局势的一个重大升级。安东诺夫表示，如果美国领导人决定恢复特种作战部队在乌克兰领土上的活动，这将代表正规军队毫不掩饰地参与到当前的冲突中。他还指责华盛顿扮演乌克兰帮凶的角色，称美国卷入冲突正在推动世界走向不可预测的后果。近来，乌克兰方面不断渲染俄军即将发动大规模进攻，但在当地时间十一号，俄罗斯国防部下属的红星电视台在网站和社交媒体上发布了俄副外长维尔西宁接受专访的片段。当中谈及了有关莫斯科和基辅之间谈判可能性的问题。威尔辛宁表示，任何军事行动都以会谈告终，而俄方将为这样的会谈做好准备。但前提是这些会谈没有先决条件，而是基于现实的会谈。回顾俄乌过往的谈判经历，威尔辛宁称，原本在进程中的谈判被乌克兰方面打断，但决定不是在基辅做出的。自去年二月底以来，俄乌双方谈判代表已举行了多轮面对面和视频谈判，但并未取得任何具体成果。同时，以美国为首的西方国家不断强化对乌克兰的军事援助。同年五月起，双方的对话陷入停滞。俄总统新闻秘书佩斯科夫此前就表示，通过和平的政治和外交手段实现目标是俄罗斯的首选方案。但在乌克兰以法律形式禁止乌克兰总统与俄方进行任何形式对话的情况下，西方显然也不倾向于让基辅在这个问题上有任何灵活性，因此目前谈判问题没有任何前景。在去年十一月举办的 G 二零峰会上，乌克兰总统泽连斯基提出十点和平方案，主要内容包括确保粮食与能源获得保障、释放所有俘虏和被驱逐出境者、恢复乌领土完整。俄方完全撤军等，该方案被俄外长拉夫罗夫拒绝，并称基辅在西方国家帮助下提出的和平方案都是虚幻的。现在的实际的问题，实质的问题在于，俄罗斯和乌克兰双方在根本的问题上、实质的问题上都不愿意妥协，不愿意退让。那么俄罗斯不愿意放弃到手的。
和基本控制的乌克兰东部的四个州，还有克里米亚。那么乌克兰也坚持要求全部收回这五个州，所以双方在实质问题上都不愿意妥协。那么谈判，第一很难进行，那么即使进行的话，也很难有那个和平的结果。另据俄罗斯卫星社报道，俄总统普京将于二月二十一号向联邦会议发表国情咨文，重点谈及俄对乌特别军事行动、经济社会问题等当前局势。据悉，俄有关部门目前还没有就是否允许外国记者登记采访此次活动做出决定。好，稍后你马上来连线特约评论员陈冰。陈先生你好。在俄乌军事冲突持续一周年前夕，美国总统访问波兰，但不去乌克兰，这究竟是为什么呢？主持人好，这是一个好问题。拜登呢、啊，为什么在俄乌军事冲突一周年前夕不去乌克兰，而是只去波兰？美国给出的理由是，乌克兰呢、啊、仍然是战场，总统去啊不安全，所以呢就只去与乌克兰接壤的波兰。实际上呢，拜登不去乌克兰访问。是对乌克兰能不能获得最后胜利心中无数，没有信心。具体来说呢，有四个原因：一是俄乌军事冲突迟迟不结束，与美国的期待呢有很大的距离。按照过去的设想，在美欧的全力军援支持下，那么在对俄罗斯的核弹级的经济制裁下，要是在去年年底前后呢结束战争。但是到目前呢，这个美西方的大量军援呢，并没有让这个乌军啊节节胜利。对俄严厉的经济制裁呢，也没有羁绊住俄军的攻势，反倒是俄军呢在准备冲击攻势。那么最近呢，也强化了对乌军的军事打击，包括呢这个美军高层都认为这场战争呢可能要再打一年到两年时间。那么要是拜登前往基辅，一定呢有什么可值得庆祝的，但现在呢没有可庆祝的，所以呢他就不去乌克兰，直到波兰。二是拜登呢不愿把美国和俄乌战事捆绑在一起。甚至说呢，对乌军最后能否胜利的战胜这个乌俄罗斯呀，持保留的态度，这样呢，美国就可以游刃有余，可以呢继续支持，也可以呢把战争的负担甩给欧洲，自己呢从重抽身。那么，要是拜登访问了基辅，踏上了乌克兰土地，就意味着呢，对乌经济和军事援助呢将一直持续，这个美乌呢就紧紧的捆绑在一起了。那么，直到乌克兰获胜。现在看来呢。这个美国呀，缺乏信心。虽然呢，还在军援，还在动员欧洲与美国呀团结起来，共同的对付俄罗斯，但是呢，看不到获胜的迹象。对于怎么才叫胜利都不一致。拜登不去乌克兰，给就给美国抽身呢留下了余地。明年呢，就是大选年，共和党呢已经在抱怨拜登政府给乌克兰的钱太多了，而美国人的医疗保障都实现不了，得靠借外债才能够维持。那么他呢不去乌克兰，就给自己呢留下了回旋余地。三呢是担心俄罗斯呀对美国或者是北约国家发起进攻，引发世界大战。俄罗斯呢已经多次的给美国和北约国家敲警钟，给乌克兰呢要是提供更多的武器和训练乌军，那么就是直接在参战。要是美国总统呢也到了乌克兰访问，那就让这个俄罗斯呀扩大战果更有理由了。你总统都到战场上来了，难道不是美国？宣告参战嘛，这四呢是提高波兰的地位，把波兰作为美国的坚定盟友对待，而把乌克兰呢只是作为观察国。波兰呢是一九九九年被接纳为北约成员国的，此后呢美国一一直啊把波兰当作是在欧洲的代理人。那么两国的军事和这个安全关系呢也是极为的密切。拜登呢访问波兰，将进一步的提高波兰在西方世界的地位，让波兰呢充当欧美间的调解人。那么这次拜登的出访目的啊，主要是继续的调和与欧洲国家的关系，希望呢这个欧美联盟呢不要分裂，希望欧洲国家呢给乌克兰呢提供更多的军事和经济援助。那么总而言之呢，拜登不去乌克兰，这不是安全问题，而是他呀对俄乌军事冲突的结果心中无数，没有必胜信念。在俄乌军事冲突持续一周年之际，俄军在加强对乌克兰的攻势。但俄罗斯副外长也说，准备与乌克兰无条件谈判。那您对今后战局如何判断？有没有和平解决冲突的可能性呢？俄乌军事冲突爆发呢，有多重原因。而一旦战争打响，那么要结束呢，就没那么容易了。就要看啊，交战的双方有没有交汇点，有没有重叠部位。现在来看呢。
，俄乌双方呢都是没有这样的交汇点。乌克兰呢要让俄罗斯呀退到一九九一年俄乌边境的这个边界，包括呢归还克里米亚半岛，那么才会谈判。而俄罗斯呢则执意呢要乌克兰东部四周回归俄罗斯。那么在俄罗斯联邦眼中呢，就是四个加盟共和国，这呢也是俄军作战的目标。乌克兰呢坚决不服。那么。俄罗斯为什么要坚持收回东南四周呢？一呢是东巴斯地区呢是重要的工业基地，这是大家都知道的；二是呢那里潜伏着一个巨大的天然气田，会威胁甚至切断俄罗斯与欧洲的能源纽带，这呢是好多分析家所没有看到的。二零一零年，在乌克兰东部哈尔科夫市南部呢，发现了一个巨大的天然气场，那么延伸到东巴斯地区，这等同于呢乌克兰百分之九十的。天然气储量。二零一三年呢，这个乌克兰政府和西方的壳牌公司呢，就签署了这个联合开发气田的协议。如果呀，这个天然气田啊开发出来，就可以取代俄罗斯对欧洲的天然气供应，不仅呢让俄罗斯失去对乌克兰的影响力，而且呢会失去对欧洲的能源筹码。俄罗斯呢，在这个欧洲的能源市场就无足轻重了。所以呢，这个俄乌军事冲突真正抢夺的。恐怕是能源高地，具有生死存亡的意义。由此可见呢，俄罗斯呢会拼死守住和进一步的夺取第聂伯河以东的区域，主要呢就是这东南四周。现在啊，两军激战争夺的呢，也就是这个能源宝地，也是欧洲啊愿意集中自己的这个豹二坦克去增援乌军的主要原因。那么可以预见呢，俄乌军事冲突还将持续，所谓和平谈判呢，也就是说说而已。也许呢，到今年年底。都看不到和平解决的希望。好，谢谢陈斌先生在线和我们分享您的观点，谢谢。菲律宾总统马克思十二号结束为期五天的防御之行。访问期间，日本与菲律宾双方签署多项合作协议，涉及防务、经济、能源和技术等领域。十号，日本、菲律宾外长、防长分别举行会谈，确认加强外交与安保合作。其中，菲方决定为日本自卫队赴菲参与人道主义行动提供便利，备受关注，或为双方今后签署互惠准入协定、扩大与美国在该地区的三方军事合作铺路。日本外相林方正十号在东京与菲律宾外长马纳罗举行会谈。林方正就日本首相岸田文雄九号在日菲首脑会谈中表明的援菲六千亿日元进行说明，并告知将协助菲律宾建设铁路和港口等基础设施。同日，日本防卫大臣滨田敬一和菲律宾代理国防部长加尔维斯举行会谈，确认将深化安全保障合作。双方表示欢迎两国政府九号就日本自卫队和非军队迅速开展人道援助和灾害救援演习达成全方位协议，并且双方有意在协议基础上进一步促进自卫队与菲律宾武装部队之间的合作，并推动加上美国的三国合作。就当前而言，日菲强化安保合作，主要推动方也是在日本。日本看重菲律宾，它地处南海，又临近中国台湾的这么一个地缘上的价值。想要通过拉拢菲律宾来加强安保合作，达到一个服务其军事走出去和牵制制衡中国这两方面的目的。马克思这次访日，除了经济援助，双方在防务领域上的合作更受外界关注。双方一致同意，将以签订自卫队派遣手续便利化协议为契机，继续研究加强自卫队和菲律宾军队的共同训练，为双方部队的相互往来提供便利的机制。那么，日本利用菲律宾的安全焦虑来推动日菲防务安全合作。日本的意图是一方面要借机来扩大自身的军事安全影响，来摆脱战后军事发展上的一个束缚，谋求政治军事大国的地位；另一方面，则是要来牵制中国。日本想要通过南海问题来分散中方的精力。缓解自身面临的压力。日菲合作背后少不了美国的身影。日本首相岸田文雄就表示，日本将致力于牵头美日菲在安全领域的磋商，并且通过日本自卫队加强日美菲间的联合演习等。共同社报道称，日本正以加强同菲律宾的安全合作为杠杆，探索建立日美菲三国志同道合的国家联盟。
就在马克思访日之前，菲律宾国防部长加尔维斯在马尼拉与到访的美国国防部长奥斯汀宣布，菲律宾将再向美军开放四个军事基地，由此美军可以使用的菲律宾军事基地增至九个。新增的四个基地，据传设在吕宋岛等地，有的临近中国台湾，有的直接面向南海。分析认为，美国一直谋求在一些关键地理节点上部署军事基地，对于军事基地的选址很有讲究。新增的美军基地意味着美菲军事合作又往前走了一步。马克思十号在接受共同社专访时透露，接到了菲律宾与日本、美国三国缔约以应对世界危险局势的提议。他表示，将该提议视为强化合作和同盟的一环，回到菲律宾后一定进行探讨。不过，马克思也指出，地区安全问题应在当事国之间展开协商，表明拒绝地区外大国参与的态度。对菲律宾而言，其外交政策的核心是大国平衡战略。那么，现在马克思政府同时在与中国、美国和日本等大国在发展关系，总体考虑还是希望在大国间左右逢源，实现自身的利益最大化。那么另一方面，也要看到菲律宾在南海问题上同地区国家存在争端，其实它一直是存在比较强的这种安全上的一种焦虑的。希望通过与美国、日本的防务安全合作，来提升自身的这种军事现代化水平和国防能力。有分析认为，在中美博弈以及美国频频在东南亚地区煽风点火的背景下，近年来日本寻求进一步发展与菲律宾的关系，其追随美国的步伐相当明显。但菲律宾其实更看重非日之间的经济合作，他未必没有意识到日本的意图，而渴望发展国力的愿望将促使他倾向于利用大国之间的矛盾实现自身利益最大化，包括吸引投资和实现安全方面的保障。而马克思政府不会一味顺从日本方面寻求制衡中国的想法，毕竟马克思本人多次强调，南海问题不是中非关系的全部，因此菲律宾与日本强化防务合作。就是基于现实的国家利益考虑，而日本也相对的间接扮演扩大美日同盟的抗中角色。